Ну, знаете, комментарий. Ни мы, ни соперник сегодня вообще мы там, ничего особо не показали. Но я сейчас оттолкнусь от своей как бы, команды, от своей игры. То, что мы хотим, мы вообще сегодня не показали. Да, поэтому... Хотя, знаете, при плохой игре мы имели два момента, которые мы должны забить были, мы их не забили. И по факту говорить об игре. Бум-бам, эмоции, борьба. Ну вот это было. Про игру даже нечего не сказать. Ну как считаете, с чем это связано? Какая из команд задавала тон в такой игре? Да никто тон не задавал, я же говорю. Много борьбы, эмоций, каких-то решений просто, да, там простейших. Но когда ты ошибаешься в простых ситуациях, то любая команда, да, там все остальные наши, мы сегодня ошибаемся в таких ситуациях, ну, что просто не свойственно, но, наверное, это худшая наша игра за все время, потому что даже когда мы иногда проигрываем, играем в футбол, сегодня я об этом не скажу, ну то, что я сказал, даже вот такая игра была, особенно там первый тайм. Ну, мы имели там два момента. Может быть, забили бы, но все равно, я все равно пришел бы и сказал, что по факту футбола так такового не было. По крайней мере, то, что мы хотим, видеть от своей команды. Как состояние Владислава Янченко? Ну, он получил повреждение, поэтому пришлось его заменить. Сейчас обследуют, врачи посмотрим, поэтому пока трудно сказать, что он. Все, вашей команды. Было рожень, для Ростова, для Ростова, для Ростова. Как вы оцениваете? Кто? Доль? Да, да. Ну, знаете, вот что касается, если сейчас по персоналям, то, что вы говорите, ну, я, в принципе, с ней им доволен. И по факту для молодого парня это была довольно-таки удачная игра. Вот я думаю, что он может больше и будет прогрессировать. Потому что это, наверное, такая первая полноценная игра у него там, да, уже в футболе. Поэтому, в принципе, его игра на сегодняшний день была положительной.